আসসালামু আলাইকুম প্রিয় শিক্ষার্থীরা তোমাদের স্বাগত জানাই তৌহিদ একাডেমিতে আজকে আমি তোমাদের সামনে এইচএসসি ফার্স্ট পেপারের আমি দ্বিতীয় অধ্যায়ের ভেক্টরের একটি ক্লাস আপলোড করতে চাই তো ভেক্টরের এই ক্লাসটি তোমাদের কাছে হয়তো অনেকেরই মনে হতে পারে যে ইন্টার ফার্স্ট ইয়ারে শুরু করে উঠে আমরা যে জ্যামিতির অংশ পাই যে সরল রেখা বা ভেক্টর জিওমেট্রি এই ক্ষেত্রে তোমরা এসএসসি লেভেলে কিন্তু অনেকেই ভেক্টরটা নিয়ে ভেক্টরের এই অধ্যায়টি নিয়ে কিন্তু তোমরা অনেকেই অনেকটা বিরক্তকর অবস্থায় পড়েছিলে তবে বলবো ইন্টারমিডিয়েট যে ভেক্টর এই ভেক্টর কিন্তু তোমাদের কাছে এতটা কঠিন মনে হবে না তথাপিও এখানে ইন্টারের যে ভেক্টর আমি যদি বলতে চাই যে তোমরা ইন্টার এসএসসিতে শুধুমাত্র দ্বিমাত্রিক অর্থাৎ আমরা ভেক্টর যোগের ত্রিভুজ বিধি বা দুই মাত্রা বলতে দৈর্ঘ্য প্রস্তর সাথে যদি কম্পেয়ার করি বা ভেক্টর যোগের ত্রিভুজ বিধির মাধ্যমে যখন তোমরা সামন্ত্রিক বিধি করেছিলে তখন কিন্তু দ্বিমাত্রিকের ব্যাপারটা চলে চলে এসেছিল আজকে আমি তোমাদের সামনে ভেক্টরের আমি যদি বলতে চাই পর্ব একে আমি চেষ্টা করব তোমাদের এসএসসি লেভেলের সাথে মিল করে যে ভেক্টরগুলো তোমাদের জানার প্রয়োজন আছে সে ভেক্টরগুলো আলোচনা করা তাছাড়াও ইন্টারের যে ধরনের ভেক্টর ম্যাথগুলো আসবে বা ত্রিমাত্রিক আমাদের যে ভেক্টর আই জে কে যেগুলো তোমরা পরবর্তী ভিডিওতে আমি দেওয়ার চেষ্টা করব এই ধরনের ভেক্টরগুলো তোমরা দেখবা ম্যাক্সিমাম সিজনশীলে কন অং প্রশ্নে অর্থাৎ দুই মার্কসের জন্য থাকে ভেক্টরের দ্বিতীয় অধ্যায়টিতে আমরা যদি দেখি এখানে একটু জ্যামিতিক ব্যাখ্যা টাইপের যে প্রশ্নগুলো থাকে সেগুলো আজকে আমি একটু আলোচনা করার চেষ্টা করব আমি শুরুতেই পর্ব ওয়ানে যদি বলতে চাই যে দেখে নাও তোমরা পর্ব ওয়ানে যতটুকু তোমাদের প্রয়োজন হবে প্রয়োজন যেটা বলতে এসএসসি লেভেলে যেগুলো পড়ে এসেছো সেগুলো একটু তোমাদের সামনে একটু তুলে ধরার চেষ্টা করছি খেয়াল করো সদিক রাশির প্রতিরূপ হিসাবে ভেক্টর সদিক রাশির প্রতিরূপ হিসাবে ভেক্টর বলতে তোমরা একেবারে রুট লেভেলে জেনে এসেছো যে আমাদের দিক রাশি যেটি অর্থাৎ স্কিলার তোমরা যেটা বলছো যে দিক শুধুমাত্র যার মান আছে কোনো দিক নেই সেটাকে তোমরা বলছো অধিক রাশি ওকে আর ভেক্টর যেটি বলছো সেটি বলছো মান অধিক দুইটি আছে সেটিকে তোমরা বলছো ভেক্টর অর্থাৎ ভেক্টরটা নিয়েই যদি আমরা আলোচনা করতে চাই সেই ক্ষেত্রে দেখো ভেক্টরের আমাদের যে বিষয়গুলো এসএসসি লেভেলে তোমরা পেয়েছো যে জ্যামিতিক ভেক্টরের ধারক ধারক রেখা কি ছিল তোমরা এসএসসি লেভেলে কিন্তু বারো অধ্যায় প্রথমে পেয়েছিলে যে ভেক্টর যে অসীম রেখার অংশ বিশেষ এই অসীম রেখাকে ওই ভেক্টরের ধারক রেখা বলে তাছাড়া দেখো ভেক্টর সমতা কি দুইটি ভেক্টর কখন সমান হবে সেটি তোমরা এসএসসি লেভেলে করে এসেছো বা এখানে বিপরীত ভেক্টর কি কোনো একটি ভেক্টর বিপরীত হওয়ার ক্ষেত্রে সমান ভেক্টরের আমাদের যে শর্ত লাস্টে একটি শর্ত অর্থাৎ বিপরীত ভেক্টরের ক্ষেত্রে শুধু দিকটা পরিবর্তন হবে এরপরেও তোমরা দেখো শূন্য ভেক্টর কাকে বলে অর্থাৎ যে ভেক্টরের মান শূন্য অর্থাৎ কোনো একটি ভেক্টরকে যদি আমরা দিক পরিবর্তন করে দিই অর্থাৎ এ থেকে বিয়ের দিকে যখন যাবে এই ভেক্টরকে যখন আমরা বিয়ের দিকে কনভার্ট করে যখনই আমরা যোগ করব তখন আমরা শূন্য ভেক্টর পাবো তাছাড়াও তোমরা কিন্তু একক ভেক্টর পেয়েছো বা সদৃশ ভেক্টর পেয়েছো বা ভেক্টরের অনেক বৈশিষ্ট্য তোমরা পেয়েছো এসএসসি লেভেলে এগুলো তোমাদের এসএসসি লেভেলে যেহেতু পড়াশোনা করে এসেছো তথাপিও আমি বলবো ইন্টারমিডিয়েটে তোমরা কিন্তু ভেক্টরের মেন বইটি যে কোনো রাইটারের বই হোক না কেন যখন পড়াশোনা করবা তখন অনুরোধ করব যে এইগুলো একটু দেখে নেবা এরপরে আসো দেখো দ্বিমাত্রিক ভেক্টরের দ্বিমাত্রিক ভেক্টরের আমরা ভেক্টর যোগের ত্রিভুজ বিধি কি এটি জেনেছি ভেক্টর বিয়োগের ত্রিভুজ বিয়োগ বিধি আমরা পেয়েছি বা ভেক্টরের যে ত্রিভুজ বিধির আমরা অনসিদ্ধান্ত হিসাবে সামন্ত্রিক বিধি পেয়েছি এগুলোই কিন্তু মূলত আজকে তোমাদের সামনে আমি একটু রিপিট করতে চাচ্ছি এসএসসি লেভেলের প্রশ্নগুলো এরপরে দেখো অবস্থান ভেক্টর যে ভেক্টরটি তোমাদের এসএসসি লেভেলের জন্য খুব ইম্পর্টেন্ট ছিল যে অবস্থান ভেক্টর কাকে বলে যে ভেক্টর মূল বিন্দু সাপেক্ষে কোন একটি বিন্দুর অবস্থানকে আমরা যখন ও এ বলেছিলাম তখন আমরা ও এ কে এ দ্বারা প্রকাশ করেছিলাম ও পি কে শুধু ছোট হাতের পি দ্বারা প্রকাশ করেছিলাম ও বি কে শুধু ছোট হাতের বি দ্বারা প্রকাশ করেছিলাম তোমরা হয়তো বলতে পারো যে স্যার আপনি তো বোর্ডে কিছু লিখছেন না আমি কিন্তু দেখো বোর্ডে লেখার জন্য যে প্রশ্নটি তোমাদের সামনে আমি একটু তুলে ধরেছি যেটি কিন্তু এসএসসি লেভেলে তথাপিও আমাদের দ্বিমাত্রিক জ্যামিতির সমস্যা সমাধানের ক্ষেত্রে আমরা কিভাবে ভেক্টরের প্রমাণ করব তোমরা দেখো যখন এসএসসিতে বারো অধ্যায় করেছিলে ওখানে উদাহরণ পাঁচটি ছিল উদাহরণ দুই তিন চার অর্থাৎ তিন চার পাঁচ এই তিনটি ভেক্টর কিন্তু বারবার 
তোমরা প্রমাণ করেছিলে যে ভেটোর সাহায্যে প্রমাণ করো যে ত্রিভুজে যে কোনো দুই বাহুর মধ্যবিন্দু সংযোগ সরলেখা তৃতীয় বাহুর অর্ধেক বা সমান্তরাল বা সামান্তরিকের তোমরা দেখেছো যে সন্নিহিত বাহুগুলোর মধ্যবিন্দু সংযোগ করলে আমরা যেটি পাই সেটি একটি রমস ছিল ওকে বা রমসের কর্ণদয় পরস্পরকে সমদিঘন সমগণে সমদিঘণ্ডিত করবে তোমরা ইন্টার এসে পাবে ওকে আজকে আমি তোমাদের এই অবস্থান ভেক্টরের আলোকে আমি একটি প্রশ্ন লিখেছি যে প্রশ্নটা কিন্তু তোমাদের পরীক্ষাতে এম সি কে জন্য খুব ইম্পর্টেন্ট আকার ছিল তাছাড়াও বিভিন্ন জেলা স্কুল বা ক্যাডেট কলেজ বা ভালো ভালো শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে তোমরা পেয়েছো যে এ ও বি বিন্দুর অবস্থান ভেক্টর যথাক্রমে এ ভেক্টর বি ভেক্টর এবং পি বিন্দু যদি এ বি কে এম ইস টু এন অর্থাৎ এ পি ইস টু পি বি সমান এম ইস টু এন হয় তাহলে অন্তর্ভুক্ত করে তাহলে আমাদের দেখাতে হবে পি বিন্দুর অবস্থান ভেক্টর ও পি সমান এম বি ভেক্টর প্লাস এন এ ভেক্টর বাই এম প্লাস এন আমি বলবো তোমাদের যখন সরলেখার ম্যাথগুলো আমি কমপ্লিট করাবো তখন কিন্তু দেখবা যে অ্যাকচুয়ালি সরলেখা কিন্তু অনেক সোজা আছে তথাপি ভেক্টরটা আসলে জ্যামিতিক ব্যাখ্যা কিন্তু তোমাদের কাছে একটু কষ্ট লাগে তাহলে আমাদের এই সমস্যাটি সমাধান দেওয়ার জন্য আমি যদি তোমাদের এভাবে বলে যে ভেক্টর মূল বিন্দু আমি ও ধরে নিলাম দেখো ভেক্টর মূল বিন্দু ও এর সাপেক্ষে আমি ও এ দিচ্ছি দেখো এটা দিলাম আর ও বি আমি এখানে দেখো এটিকে আমি বি দ্বারা প্রকাশ করলাম ভেক্টর মূল বিন্দু সাপেক্ষে কারণ বলা হচ্ছে এ ও বি বিন্দুর অবস্থান ভেক্টর যথাক্রমে দেখো এটিকে আমরা যদি বলি আমরা এটিকে এ দ্বারা প্রকাশ করলাম এই দিক নির্দেশ করছে আর ও বি কে দেখো আমরা বি দ্বারা প্রকাশ করলাম ওকে এবং বলেছে পি বিন্দুটি এ বি কে তাহলে নিঃসন্দেহে আমাদের এ বি যেহেতু বলেছে তাহলে আমরা এটি যোগ করে দিব আমরা যোগ করে দিয়ে বলেছে এ বি পি বিন্দুটি এ বি কে এম ইস টু এর অনুপাতে বিভক্ত করেছে আমাদের বলে নাই যে এই এম এবং এন এর বৈশিষ্ট্য কি এমন হতে পারে এম এবং এন সমান হতে পারে এম গেটার দেন এন হতে পারে এম লেস দেন এন হতে পারে অন্তবিভক্তিকরণের যে সূত্রটি এটি কিন্তু দেখো যেহেতু অন্তবিভক্তিকরণ অর্থাৎ এবি রেখাংশটি আমি আমি যদি তোমাদের এভাবে বলি যে এবি যেহেতু বলা হচ্ছে এবি রেখাংশটি দেখো পি বিন্দুতে পি বিন্দুতে এবি কে কি করছে এম ইস টু এন অনুপাতে কি করেছে বলতো অন্তবিভক্ত করছে সেই ক্ষেত্রে বলেছে আমাদের দেখাতে হবে যে ও পি ভেক্টরের অবস্থান ভেক্টর ও পি পি বিন্দুর অবস্থান ভেক্টর পি বিন্দুর অবস্থান ভেক্টর অর্থাৎ ও থেকে পি পর্যন্ত যদি যায় আমরা ভেক্টর মূল বিন্দুর সাপেক্ষে তাহলে ও পি সমান হবে আমাদের এম বি ভেক্টর প্লাস এন এ ভেক্টর বাই এম প্লাস এন তাহলে আমরা এটি প্রমাণ করার জন্য দেখো আমরা কি পন্থা অবলম্বন করতে পারি তাহলে আমরা এই প্রমাণের ক্ষেত্রে যদি আমি বলে একটু আগে লিখতে পারি যে বিশেষ নির্বাচনটা আমরা একটি লিখে নিই তাহলে বেটার হয় আমরা লিখবো মনে করি অবশ্য চিত্রের নিচে তোমরা এটি লিখবে আমি জায়গা কম বলে আমি এখানে লিখছি দেখো মনে করি ভেক্টর মূল বিন্দু ভেক্টর মূল বিন্দু ও ভেক্টর মূল বিন্দু ও এবং আমরা বলবো ও এ ও ও বি এর অবস্থান ভেক্টর যথাক্রমে আমরা বলতে পারবো দেখো ও এ এবং ও বি ভেক্টরের অবস্থান ভেক্টর যথাক্রমে এ ও বি অর্থাৎ এটাকে আমরা এবার লিখতে পারবো অর্থাৎ ও এ সমান আমরা এখানে এ লিখে নিব ওকে এ অবস্থান ভেক্টর এ অর্থাৎ এ বিন্দুর অবস্থান ভেক্টরকে আমরা ছোট হাতের এ দ্বারা প্রকাশ করি বি বিন্দুর অবস্থান ভেক্টরকে আমরা ছোট হাতের বি দ্বারা প্রকাশ করি অর্থাৎ আমি দেখো ও এ সমান এ ভেক্টর লিখলাম এবং ও বি সমান আমি বি ভেক্টর লিখে নিয়েছি ওকে এখন খেয়াল করো দেখো যথাক্রমে এ ও বি বিন্দুর অবস্থান ভেক্টর এ ও বি দেওয়া আছে তাহলে আমি ওটা ধরে নিয়েছি পি বিন্দু এ বি কে বি স্টু এন অনুপাতে বিভক্ত করেছে এখন পি বিন্দুটি দেখো পি বিন্দু এ বি কে এম ইস টু এন অনুপাতে 
विभक्त करिखते देखो विभक्त जो कर बिंदुटी देखो ए बी के एम एस टू एन अनुपाते अंतभुक्त कर लिखते बोल तो लिखते देखो अनुपात भग्नांश सूतरा लिखते निर्दिष्ट मान और पी भेक्टर चिन्हित करते हैं स्केलार ओके एन इन टू देखो कि लिखते देखो ओ ए पी त्रिभुज की पे लक्ष्य करो ये समीकरण एक दिए रेखे दी असुविधा नहीं देखान चेष्टा कर देखो एटी के समीकरण एक दिए रेखे दिल एक भेगे तुम्हारे एक देखा एन कि लिखब देखो एन भेक्टर जो देखो त्रिभुज विधि अनुसार कि पाई त्रिभुज विधि अनुसारे एक तो देखो भेक्टर जो त्रिभुज विधि अनुसार लिखते पारे देखो तो ओ ए पी त्रिभुजे की लिखते पारी ओ ए भेक्टर प्लस एपी भेक्टर समान क्योंकि ओपी भेक्टर लिखते ख्याल करो ओ ए भेक्टर प्लस एपी भेक्टर समान ओपी भेक्टर बोलते एरो चिन्ह देखो ओ ए प्लस समीकरण दुई दी अनुर कथा लिखते लक्ष्य करो तुम्हारा प्रश्न देखे ना तो अनुर लिखते देखो अनुरूप प्रयोजन की देखो अनुभव लिखते त्रिभुज देखो त्रिभुज लिखते प्लस पी लिखते देखो ओपी भेक्टर प्लस पी भेक्टर समान लिखते देखो ओ बी भेक्टर ओके डान पक्ष पी दरकार पी भेक्टर टी रेखे दीब चेस्टा कर त्रिभुज विधि उल्लेख कर सुविधा है तुम्हारे भेक्टर बेसिक विषय क्लियर थे देखा तुम्हारे त्रिमिक भेक्टर आखने कठिन लागे ना त्रिमिक भेक्टर मैथ गो सोजा एम एर सहाजे चाहिए प्रश्न तुम्हारे सामने एक मुझे दी तेल करवा एक नम थे कि लिखते पाई देखो एक नम थे पाई की पे बोलो एन इन टू देखो लिखते 
ও তিন নং এর সাহায্যে তিন নং এর সাহায্যে আমরা লিখতে পারি ওকে তাহলে আমাদের প্রয়োজন কি ও পি ভেক্টর কারণ আমরা বলেছিলাম যে পি বিন্দুর অবস্থান ভেক্টর ও পি সমান এম বি প্লাস এন এ বাই এম প্লাস এন সুতরাং আমরা ও পি আমরা বামে রাখবো তাহলে আমরা এটি কিভাবে লিখতে পারি দেখো এন ইন্টু ও পি ভেক্টর মাইনাস এন এন ইন্টু দেখো ও এ ভেক্টর তাহলে আমরা এম ইন্টু ও বি ভেক্টর এম ইন্টু দেখো ও পি ভেক্টর ওকে তাহলে পক্ষান্তর যদি আমরা করি তাহলে এন আমরা ও পি ভেক্টর প্লাস দেখো এম ইন্টু দেখো ও পি ভেক্টর আমরা এটি লিখতে পারি দেখো এম ইন্টু ও বি ভেক্টর প্লাস এন ইন্টু দেখো ও এ ভেক্টর ওকে এখান থেকে আমরা যে কাজটি করতে পারি দেখো ও পি যদি আমরা কমন নিই তাহলে এম প্লাস এন আমরা পেয়ে যাচ্ছি তাহলে এখানে দেখো ও পি ভেক্টর পেয়ে যাচ্ছি আর এখান থেকে আমরা কি লিখব দেখো এম ইন্টু লক্ষ্য করো ও বি বলতে আমরা কি পেয়েছিলাম বলো তো ও বি বলতে আমরা বি ভেক্টর পেয়েছিলাম তাহলে আমরা এখানে বি ভেক্টর লিখে দেব আর ও এ বলতে আমরা কি পেয়েছিলাম বলো এ ভেক্টর পেয়েছিলাম ওকে প্রিয় শিক্ষার্থীরা তাহলে লাস্ট অফ অল আমি তোমাদের প্রমাণটা লিখে দেবো দেখো ও পি ভেক্টরটি রাখবো তাহলে ও পি ভেক্টর সমান দেখো এম বি ভেক্টর প্লাস এন এ ভেক্টর বাই এম প্লাস এন ভেক্টর অর্থাৎ ও পি ভেক্টরের ও পি ভেক্টরের অবস্থান ভেক্টর আমরা অর্থাৎ পি বিন্দুর অবস্থান ভেক্টর ও পি সমান আমরা পেয়ে গেলাম প্রিয় শিক্ষার্থীরা তোমাদের এই জ্যামিতিক প্রমাণগুলো কিন্তু অনেকটা সুযোগ তোমরা এস এসি লেভেলে হয়তো অনেকটা ভয় পেয়েছো যে এগুলো কিভাবে প্রমাণ করব এটি জাস্ট উল্টাভাবে বলতে পারে যে এ ও বি বিন্দুর অবস্থান ভেক্টর এ ও বি হলে পি বিন্দু যদি এ বি কে বহিবিভক্ত করে বহিবিভক্তর কথা বললে শুধুমাত্র আমাদের এখানে মাইনাস হবে যদি বহিবিভক্ত বলে আবার যদি বলে যে এ বি দুইটি ভেক্টর এ ও বি বিন্দুর অবস্থান ভেক্টর এ আর বি পি বিন্দুটি যদি এ বি এর মধ্যবিন্দু হয় তাহলে আমরা এ বি এর যে মধ্যবিন্দু হবে মধ্যবিন্দুর অবস্থান ভেক্টরকে আমরা বলতে পারবো এ ভেক্টর প্লাস বি ভেক্টর বাই টু সুতরাং আমাদের এই বেসিক বিষয়গুলো কিন্তু তোমাদের ভালোভাবে জানতে হবে এবং তোমরা যদি চেষ্টা করো ইন্টারভিউ উঠে কিন্তু তোমরা তোমাদের সময়টা আসলে দিতে একটু কম চাও দেখবা যে ম্যাথ কিন্তু অনেক ম্যাথ আছে যারা খুব ভালো রেজাল্ট করতে চাও ভবিষ্যতে অনেক কিছু হতে চাও তাদের অবশ্যই ম্যাথমেটিক্সে বারবার প্র্যাকটিস করা লাগবে এবং ভেক্টর নিয়ে তোমরা কখনো হতাশায় থাকবে না এবং তোমরা বিভিন্ন রাইটার বইগুলো বারবার দেখো এবং চেষ্টা করবো আমি পরবর্তীতে আবার নতুন ক্লাস বা এই ধরনের ক্লাসগুলো একটু মিল যেগুলো আছে সেই ক্লাসগুলো নিয়ে থাকার চেষ্টা করবো সেই প্রত্যাশা এই ক্লাসের ইতি টেলাম আল্লাহ হাফেজ